Eh ben salut les potes, c'est Roi d'Épée. Comment ça va les mecs Aujourd'hui, on se retrouve sur F1 2002 pour commencer un nouveau let's play avec l'écurie Arose. C'est la voiture orange qui est représentée sur l'écran. On va faire ce qu'on appelle une saison fictive, c'est-à-dire une saison euh, en reprenant les circuits de la, de la saison euh, 2002. Euh, on peut créer un nouveau calendrier, on peut mettre autant de courses qu'on veut à condition qu'on qu utilise une seule fois chaque course. Et eh bien moi j'ai choisi de faire 10 grands prix pour cette saison, puisque ça va être un let's play plus court, ce que j'ai prévu. En même temps il y a d'autres let's play en préparation, on a déjà commencé Sébastien Lebradievo. Et donc là je voulais pas que ça prenne plus de temps, d'autant plus qu'il y aura d'autres jeux qui pourraient arriver après. Donc on va faire une saison fictive avec les Curry à Rose, et on commence avec le Grand Prix du Brésil à Interlagos. Il y a quelque chose, quelques petits réglages qui ont changé par rapport à la saison complète que j'avais disputé avec les Curry Sauber. Euh, C'est toujours des courses de 16 tours, par contre j'ai enlevé l'aide au freinage et là ça va être des adversaires en mode difficile et pas des adversaires en difficulté moyenne. Mais malgré tout, avec une voiture euh, moins rapide, j'ai pu signer la troisième place sur la grille de départ. Et là, le choix de pneus est, est difficile à faire parce qu'on parce qu connaît une terre lagos, il peut pleuvoir à n'importe quel moment, enfin bref. Donc là, je prévois de ne faire aucun arrêt, sauf si éventuellement ça part en couille, et je vais partir avec des pneus secs. Espérons que ça tienne. Allez, les 5 feux vont s'éteindre. Et c'est parti Oh, quel départ Je m'en fous. Je suis fou, moi. Allez. Si je rattrape la McLaren devant... Quand même, la rose est pratiquement la pire voiture du, du plateau avec les Minardi et les Toyota. Et se battre avec les McLaren et tout ça, c'est déjà bien. Et ça pendant 10 grands prix. Non, je dois rester en piste Ouais, par contre, c'était un peu chaud de prendre une voiture euh, moins rapide que la Sauber. Parce que là, vous voyez, les deux premiers ils se sont déjà envolés loin devant. Et on est déjà en train de faire le bouchon après seulement un tour. Voilà, on écarte la trajectoire. Et c'est reparti pour tout Bon, reste plus qu'à espérer la panne sèche chez les deux premiers, alors qu'on est passé par le travier, et que Ralph Schumacher nous met la pression. Ah, comment ça peut voir It's raining today Where is my man Bola Hop là, ça a un peu loupé. Pouf Ça a causé le, le chaos derrière. On reste en piste, c'est déjà ça. Non, Kulta, ne me dépasse pas. Je pensais qu'on était amis. <rire> C'est un peu vrai quand même qu'on fait le bouchon, si vous voyez. Ouf, il est fort lui. Euh, par contre, euh, ouais, si vous voyez sur un minimap, ça se voit que... Bon, la flèche jaune, c'est le premier, la flèche en blanc, c'est nous. Et les flèches en rouge, c'est les plus proches devant et derrière toi. 
Et ça veut dire qu'on est déjà en train de créer le bouchon. Et... Et pneus secs sous la pluie, c'est caca. On devrait vite revenir sur, sur eux. Et j'en ai déjà l'impression, hein. Hop là. Et oui, ouais, on est déjà en train de revenir sur eux. On est immunisé. Oh là, il freine beaucoup. Non, c'est moi qui est largement plus rapide. Pourrais-je passer mon Toya à la fin de la ligne droite Et oui. Bah, c'est déjà fait, je te ferai signaler. Et... Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir s'il est derrière ou pas. Donc on est au quatrième tour et on vient de prendre la tête de la course à l'instant. Et on fait très attention. Hop là, hop là. Regardez la mini-map, on a déjà pris beaucoup beaucoup d'avance. En juste deux bornes, c'est pas mal. rester pendant 16 tours comme ça faut être fort mais je suis fort allez on glisse c'est dur c'est dur hop là hop là Allez, tourne, tourne, tourne. Ouais. On a pris déjà beaucoup d'avance sur un seul tour. Maintenant, il reste plus que 12 tours. Ouais, déjà. Et il s'agira pour nous de ne pas faire une seule erreur. Si loin que ça derrière, mais il est fort. Ouf, mais là, on se comprend, mais le mec a. Ah. Cool, petit enfant marqué des points. Et ce qui est folle en vrai, c'est que Arose n'a jamais gagné une seule victoire en F1. Alors si on arrive à le faire aujourd'hui, je dirais c'est moi qui l'ai fait. Comment fou, comment fou. Allez, pouh, Young est à la 8 place. M'en fous aussi. Ah, la piste sèche. La pluie faisait presque office de safety car. Et ça va être reparti. qui était ben, le concurrent le plus proche devant moi, c'est-à-dire un retardataire, il a disparu. Non, pas l'intention. D'autant plus que vous voyez sur la mini-map, Montoya et Raikkonen sont déjà revenus juste derrière moi. Ah non, il y a une Jordan. Oh là là, bon, il a mis la pression de tous les côtés. Pouf. Je coupe absolument partout pour conserver l'avantage. Mais je vais essayer de vous expliquer une fois pourquoi je mets jamais les drapeaux. Pourquoi je mets jamais les drapeaux C'est-à-dire, au moindre vibreur sur lequel tu passes, ou sur un moindre touffe d'herbe, il y a un drapeau jaune qui s'active automatiquement. Et c'est vraiment euh, très chiant. Oh non Je me fais attaquer de tous les côtés. Alors qu'il faut pas me laisser distancer par Iconen. Ah, la tête suicide. 
Ah non, il est toujours là. On a tenté l'attaque suicide sur Iconen donc. Et euh... bah ça a payé. <rire> ah c'est Sato, c'est Salto. Qui vient de passer à la deuxième place. J'espère que c'est un foiré de japonais, il va pas me rentrer dedans. C'est pas le moment. Merde, on sort ce moment. Bon. Ouais, il est en train de se faire remonter par un salaud. Ah oh merde! Oh, regardez la bagarre! Regardez la pleine bagarre derrière alors qu'on est viré trop large. C'est bon, on est pratiquement à la mi-course alors que c'est. Raikkonen! Oh, qui est en train de me foutre une super pression. Je pas craquer, moi je suis fou. Allez. Ok. Young est septième avec une Minardi. Peut-il réaliser l'exploit du jour C'est pas le moment. Autant plus que nous. D'autant plus que mes pneus commencent à partir en lambeaux. Ouais, j'ai 0 km heure de vitesse de pointe. Il est loin lui. Bon mais loin. <rire> non, il me rattrape. Oh, où est-ce qu'il est passé qui me Conan C'est Irvine qui est en train de me suivre avec la Jaguar. Ça va, sa voiture elle est pas trop rapide en ligne droite. Du moins j'espère. Il y a Sato et un pilote Renault qui sont en il y a d'autres pilotes qui, ont, qui sont en train de rentrer par les stands. Merde, il pleut. C'est bon, malgré la pluie, on est toujours en tête. Alors que Sato essaye de passer hors vine. Allez, que c'est tout. Ben Macni, je viens de lui prendre un tour, tu vois. Alors, euh, on arrive au stand, ça prend trois plombes. Si tu veux mon avis. Il me semble qu'il y a une Minardi qui est en train de s'immiscer dans les six premiers, ce serait fabuleux. Ce qui est surtout jamais arrivé. Et oui, Young est quatrième là, sur notre écran de contrôle. Wow, wow, wow! On est passé à exactement ça du mur. Merde, merde, merde. Alors que Orvine vient de faire une queue de poisson à Sato. Alors qu'on a repris énormément d'avance. 
en juste 400 mètres. Mais que se passe-t-il Et c'est Barrichello qui vient de prendre la seconde place. Et qu'on vient de tirer tout droit comme une merde dans le bac à gravier. Faites très 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 attention. Merde, il pleut Merde diminue on reste en gomme sec enfin du moins j'espère merde ça tourne pas même même en freinant comme un enfoiré il se passe rien alors que Barrichello a déjà pris une énorme avance C'est est-ce que la piste va sécher Wow Pouf, On a rattrapé in extremis l'arrière de la voiture Qui commence à glisser de je sais pas quoi Si la pluie diminue On reste en piste Il reste 5 tours et tout peut arriver Même si Barrichello est très très long Sauver la deuxième place serait fabuleux. Ouais, la piste sèche. C'est maintenant qu'il faut attaquer. l'avantage sur Sato merde Pff, pourquoi on retrograde au point mort pour Barrichello s'est envolé littéralement en tête que se passe-t-il il a bu trop de Red Bull là. enfin quoi que il est chez Ferrari donc je sais pas ce qu'il boit hein. enfin bref c'est à Sato qu'on a affaire Donc c'est maintenant qu'il faut attaquer. Ça va, on a pris un peu d'avance avant la ligne droite. Voilà, mais en exactement 400 mètres, nous, nous a repris toute notre avance. Merde Alors qu'il y a un concurrent qui ressort des stands, c'est une Toyota à qui je prends encore un tour ah on rattrape pas un kilo peut-être pouf il était chaud merde on a des gommes trop usées Orvain a failli nous reprendre la seconde place ça attaque de tous les côtés, il y a Young aussi qui se mêle à la fête. Et oui, les derniers intermédiaires sont bons. On est en train de fondre sur Barrichello. Il a des gommes trop usées. C'est l'instant ou jamais. Et oui, on le rattrape. Non, Sato C'est un blaireau, lui. Il m'a pété mon aileron avant. Comme ça se voit. J'ai pratiquement plus d'aile avant, alors... Il va falloir se dépêcher pour rallier l'arrivée de la course.
Imagine, on arrive à gagner le Grand Prix. Young est septième, alors que Montoya. Allez, en mode get out the way, bitch. Alors qu'on patine dans l'herbe, c'est pas grave, allez, allez, allez. Il reste deux tours. Et en deux tours, beaucoup de choses peuvent arriver. Allez, allez, allez. On peut rattraper Barrichello, allez. Merde. Ouais, je sais, j'étais un gros FDP sur le coup, mais... J'avais besoin de conserver cette place. Allez, on est toujours à la deuxième place. Young est cinquième. On n'a plus de pneus. Va-t-on rallier la ligne d'arrivée Merde, plus de carburant Faut-il passer par les stands Là, c'est en train de pourrir toute ma course. Bon, ben là, elle est finie, ma course. Elle est finie. Non, je suis deg. Qu'est-ce que je fais Bon, allez, je rentre au stand. Putain, fallait vraiment que ça pour... Euh... Ben... Tout foutre en l'air. Au moment, Barrichello devrait remporter sa course à domicile, mais le plus important c'est pour moi. Putain, ah, il pleut Ça pourrait relancer le suspense, je devrais ressortir au coude à coude avec un, une autre voiture. Si j'occupe la 14 e place, je suis devant mon coéquipier. Allez, allez On part Putain Il paraît que tout le monde a passé la ligne d'arrivée. Des boutons. Je suis trop deg. Et Sato a remporté in extremis le Grand Prix. Qu'est-il arrivé à Barrichello On va encore ça les. Bon ben les gars, je suis désolé. C'est la mécanique qui aura voulu. On va finir 14 e du Grand Prix. Ouais. Je sais, c'est triste. Ou bien pourrait-on finir juste devant Alex Young Waouh, une incroyable bataille Ah, et ça va changer sur la ligne Pouf Comment se battre comme un con pour une place aussi pourrie c'est la seule chose que je souhaitais encore. Oh dommage Young, il est à deux tours de l'arrivée, il était dans les points. Bon ben ça sera la 13 e place pour nous pour ce premier Grand Prix de notre saison fictive. Ça a été une course assez animée, euh, mais bon, ouais, si j'avais pas eu la, la truc de carburant, j'aurais pu gagner la course. Mettez dans les commentaires votre avis. Bon bah voilà, on fera mieux au prochain Grand Prix. Le prochain Grand Prix, ça sera le Grand Prix de Malaisie à Sepang. Et voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Soutenez aussi Playforce. Allez, à plus